。众所周知，小米有三宝：高性价比、歌手雷军、万物基于米友爱。二零一零年，雷军和他的朋友们在北京银谷大厦，每人喝了一碗小米粥，小米就这么成立了。最近一次的小米发布会上，小米也正式官宣进军智能电动车领域。米 UI 是这群发射友团队在当时带来的第一个作品，哎，不知道他这次会不会用在智能汽车上啊？他最初保持每周更新，积极听取用户的意见，积极适配热门的手机。在当年混沌的安卓初创时代，别树一帜啊！现在如果要是还早年鼓捣个米 UI 的。应该有点暴露年龄了。米 UI 可以说是小米整家公司的灵魂，直到现在，依旧有很多人认为，它就是安卓生态里面最好的定制系统。Hello， 大家好，欢迎收看本期小白测评手机灵魂系列米 UI。米 UI 前一段时间它的讨论非常非常多啊，感觉全世界都在骂，这个就连很多米粉都在喷啊，希望能够引起小米的重视。我们就先来了解这件事儿。目前米 UI 反馈的问题呢，主要集中在两点啊，第一个就是越来越多的小 bug， 比如说什么锁屏啊、动画消失啊、卡顿啊、掉帧啊这种地方。不对呀、啊，就感觉以前小米这种小地方不至于八个这么多是吧？之前都说八个密啊，现在是八个密。可自从十发布之后，这确实是个事实啊。第二个就是适配，曾几何时啊，小米对待老机型的更新和新系统适配都是最为迅速的厂商，甚至没有之一，甚至这都是小米的一个吹点。但是发布了许久的十二点五适配进程，这次却非常密。有小伙伴反馈啊，三月入手的十 Pro 没吃到十二点五，最新发布的十一 U 依然不在适配范围之内。即便是稳定版啊，也被反馈 bug 频出啊。随着小米的高端化进程，米 UI 这边呢似乎并没有及时跟上脚步。现在的情况是硬件更新很牛，软件适配很软。我们手机灵魂这个系列的初衷呢，是带大家用轻松的方式了解一个新系统或者这个系统不常见的、容易被忽视的一些地方。当然，更重要的，也希望能够让厂商意识到一些问题，继续发扬他们做得好的地方，改进一些不太好的地方，让用户手里的产品变得越来越好用。所以在本期的实测过程之中呢，我们已经将碰到的相关 bug 汇集好，并反馈给了小米。从内容角度出发，如果我们只说一个系统硬件的缺点，那每一个系统硬件都是垃圾啊，都能被我们骂穿。这个内容也肯定不能那样做，是吧？对于上面问题呢，我们看看小米这次他能耐多久啊？反正这次大家反馈都已经成为这样了。OK， 按照手机灵魂系列的初衷，我们来看看现在的米 UI 十二有哪些你平时不关注的地方。关于米 UI， 我们在大大小小的视频中已经聊过无数次了，应该有很多小伙伴正在用小米的手机看这期视频，可以弹幕一下啊，你用的是哪一台？既然是手机灵魂系列，这一期我们就深入挖掘一些米 UI 灵魂深处的东西，平时你可能没注意到的地方。第一个，通知音效。作为一个自然爱好者，首当其冲体验的就是自然博物馆。听名字就知道啊，这是一群由可爱动物组成的通知音效，防止你在野外碰到的时候没沟通。在认认真真的听完四大地区的七十八个物种之后，很负责任的告诉大家，不要用它们来做通知。这些声音在白天最多也就是尬，到了晚上真的有可能会吓到自己啊！当然，有的声音也很洗脑啊，比如说竖琴海报，而这个狮子的叫声就很不威武。据说这些声音都是实录的，我严重怀疑这工程师是公费旅游摸鱼的好借口。来听一下真正的狮子怒吼。总体而言，自然博物馆可以让大家简单了解一下生物知识，给整个系统增添了一份自然的气息。其中还收录了濒危物种的声音，传达保护动物的生态理念。出发点肯定是好的，只是现阶段作为通知音有一些突兀。我觉得还可以加入土拨鼠的声音。当然，这并不是真正的土拨鼠叫啊，其实是这样的。第二个，小爱同学。他一直被誉为最聪明有趣的语音助手，在小爱同学里，你能找到儿时的回忆。没有女朋友的人可以听听这个。当然，我还是很正经的建议你少听一点，找个女朋友啊。他甚至还能这样。爸爸，以上只是小爱同学的一个技能，听声音。小爱目前总共有九种类型的八十五个技能，非常全面，在汽车分类里还能直接推荐各种超跑，非常符合在座各位的身份。Nice. 
。看着技能多啊，但万变不离其宗，大致可以分为智能语音回复、打开应用操作、控制智能家居等。小二还有一个训练计划，就是你说什么，社长回复语，他就能回复对应的话。听说长得好看的人喜欢点赞、收藏、投硬币。小艾不仅能与你打交道，还能替你和别人打交道。他可以自动接听骚扰电话，既占用诈骗犯的时间，又浪费他的话费。快哉！退货，我要开始装逼了。您好，有什么事情？您说。您好，有什么事情吗？您好，这里是叉叉银行。刚才您的银行卡在境外消费十六万，请问是您本人消费的吗？在不方便接听的时候，他可以将对方的语音转为文字，把你输入的文字转为声音。这个功能可以很好的照顾到一些不方便的人群使用手机。尽管反应时间稍长啊，识别准确率在百分之八十左右，但瑕不掩瑜，给小米点赞。我是小米手机，安卓手机也是可以换的。在小二试之中，还可以打开智能输入，就能智能识别语音，然后用一段话代替，比如来个段子，我的位置等等。如果你想来点不一样的，还可以把中文翻译成英文发给对方。Okay? 当然，你可以自定义短语，比如设置知乎，啊，就会弹出谢邀，人刚下飞机；设置女朋友就会弹出对方想吃什么；设置老婆就会弹出对方的生日。女朋友和老婆完全不用担心给搞混了。小爱同学甚至还可以作为老乡跟你唠嗑，以缓解你的相思之愁。你好。我是小爱同学。第三个，隐私保护，一个手电应用就想要我的地点位置，一个收音机也想读取我的手机隐私，这些应用就不能本本分分的完成自己应该做的事儿吗？不可能，绝对不可能。遇到这种情况，你们会怎么办？一，卸载；二，就给他吧，反正也不是第一次了。而我们的容忍只会换来流氓应用的肆无忌惮。现代系统有一百种欺骗这种应用的办法。五十已到。想要私人信息才能使用，那就给他一个空白信息；想读取我的剪贴板，对不起，隐私保护；想要获取位置才能使用，就只给一个模糊定位，还能避免你在网上重拳出击之后，被网友顺着网线过来揍你。其实之前的米 Y 在隐私保护方面就有了许多措施，这次的十二点五超级加倍，不仅对别人明察秋毫啊，连自己的应用他都不放过，堪称现代包青天。你觉得哪些自带应用看着不顺眼，也都可以卸载掉，走波烟花。第四个，卸载完成，保留几个我最常用的应用，始终当然是用来定闹钟的啊，铃声非常好听。对不起，对不起，放错了啊，这个才是。闹钟可以设置天气动态铃声、元素动态铃声以及播放早报，你还能查看其他地区的时间，非常方便的了解远在他乡的恋人是工作还是学习。计时里也可以以沙漏的形式展示时间的流逝，当然你用手拍它是不会加快的。日历里也可以订阅经期助手。一开始我觉得这功能非常好啊，女朋友不舒服又不知道怎么办的情况下，可以按照提示关心对方。第一天注意保暖，第三天还是注意保暖，第五天还是注意保暖。你还可以订阅历史上的今天，有的是名人诞生，有的是著名事件的记录。历史上的每一天都不平凡。每次看完之后，我都觉得当下所处的今天也很不一样，经常幻想自己会不会是下一个天选之子。计算器里很好的解决了软房串门的亲戚又不知道叫什么的尴尬问题。如果关系实在太远了，计算器会这么回答，还可以问这种刁钻的问题。笔记里你可以创造思维导图，点击这条小蚯蚓就能进入画板模式，画个圆停顿一会儿就会自动修正，最低一百，最高一百零一，请打分。笔记还有一个摘录功能，复制一段话和保存图片就能自动整理成一个笔记，用来收集资料再合适不过了。米 Y 功能齐全，你可以单独设置某个应用模糊预览，比如昨天看完忘记关闭的浏览器，你懂的啊。甚至还能使用类似友商禅定模式的专注模式，你可以说它其败家所长，也可以说它臃肿，但我相信有部分米粉喜欢米 Y 是抱着我可以不用，但你不能没有的态度。第五个纹声，我们知道有些视频是不带字幕的。小米纹声中的系统内录可以识别音源，在窗口中展示字幕，准确度高，并且英语也能识别。比如你看美剧练听力就能用得到。对了对了，我有一个特别喜欢看日漫和日剧的朋友啊、哦，不知道米 Y 什么时候能够支持呢？我是替他问的啊。我小米纹声中可以选择麦克风声音，就可以识别周围的声音转成文字，准确率大概百分之八十左右，就像我们的 slogan 一样，永远相信美好的未来即将发生。环境嘈杂会更低。那么旁边还有喇叭声，所以目前可以看得出来，小米纹身在嘈杂环境中的表现，一般用来激励会议要点。在安静且只有一个人发言的情况下，可以较为准确的记录信息，整理一下要点发到群里，领导看见之后会觉得，哎，这小伙子挺会来事儿啊，搞不好下一个升职的就是你。当然，这个功能最大的意义还是对听障人士的帮助，它能帮助人们讲话，也能把听到的声音用文字展示出来。还有一个关于语音的特殊功能，可以用声音代替手指操作手机，开启后桌面会有许多数字，喊出对应的数字就能进入。相应的 app， 说回到桌面就能返回。同理，你可以左滑右滑。
而在这个界面中，我们说长按十四就可以实现一键三连，建议大家可以试一试。科技的出发点是为人类提高效率，是为每一个人服务。当然，上面的某些功能并不是米 UI 第一个这么做的啊，比如转字幕功能，锤子做的就很早。但发展一段时间之后，大家没有必要争谁好谁坏啊，只要是为用户切实服务，都值得尊重。上面我们说了这么多米 UI 啊，有很多小伙伴应该还没用过小米的手机，想要亲身感受一下啊。最近呢，小米也确实发了不少新机啊。官网呢还在预售啊，但是拼多多百亿补贴直接可以现货购买。打开拼多多首页搜索二三三二三，点击领取补贴即可进入百亿补贴首页。帮大家看了一下啊，小米十一 Pro 和十一 Ultra 都可以直接购买，并且还有不少赠品。预算不够的小伙伴呢，可以考虑一下小米十啊，硬件配置放在现在来说依然是够用的。八加二百五十六 G 官网三五九九，百亿补贴价的二八九九，直降了七百啊。除了手机、生鲜、家电、美妆、服装，种类也是相当丰富啊。百亿补贴所售产品呢，均为官。方正品，他们有这个中国人保的担保啊啊，羊毛就在那里，大家赶紧薅起来。第六个，米 UI 加，在这个话题展开之前，大家可以在公屏上艾特一下华为啊。这个加号呢，就是扩大的意思。它把一个小屏幕扩展到大屏幕上。与此同时，你的头也可以从低着看手机变成直视看电脑屏幕啊。群上人原类从四肢进化到直立，是为了可以看得更高更远。而我们上班摸鱼抬起头来，也能用余光从容地扫描周围的危险。你可以用电脑刷短视频，也可以直接观看瀑布信息流形式的 B 站。只要你够无聊，还可以无限套娃，最多支持打开三个窗口，工作学习两不误。它不仅仅可以用来看，还可以很方便地把文档和图片拖进手机，可以直接键盘输入文字。当然也有缺点，这个版本手机会明显变卡，投屏也有一秒左右的延迟，用微信回消息不能直接按回车发送。但不管怎么说，作为测试版还是给了你这个可能。呃、告诉大家，先驱华为的体验要好不少啊，不足以细节。十二点五新加入了超级壁纸雪山，可以随时间变化而变化。飞屏顶部文字很贴心，下载应用时动画就像水缸里的水。当然，个别应用看起来像是戴了一副痛苦的面具。主题免费，这个必须好评。外卖来电有特殊的铃声，支持单独应用音量调节，纸质护眼看内容更舒服。极简模式适合老人使用。不足也很多啊，比如说动画偶有闪帧，开启录屏的时候手机肉眼可见的变卡。视频 app 虽然有电视台直播，但每次切台都有三十秒的广告，体验极差。应用商店搜索内容第一个往往是。推广出厂自带十八个第三方 app， 全部都是默认推送通知，需要手动关闭。如果你在这放一宿，第二天全是推送和广告。浏览器下载 APP 后会弹出猜你喜欢的广告，即便是官方 app 推送的消息也不少啊。比如这条，小姐姐邀请你看直播。像我这种钢铁直男、非常正直的人，肯定是点击拒绝。可是我点了叉，他还是进去了。<笑>广告推送很多，这是不争的事实。我们在公众号整理了一篇关于关闭米 UI 广告的详细文章，你可以在小白思维微信公众号后台回复“小米广告”这四个字，把你所有的小米手机的广告都给关掉。广告这里我们要多说一句，在之前的视频中呢，经常有弹幕或者评论提醒我们啊，这些广告是可以关闭的，我们肯定是知道的啊。有没有广告和可不可以关，这完全是两个概念。我们想强调的是，这个系统有广告或者根本不知道可以关，因为厂商不会主动告诉用户哪里可以关。要知道，我们的调研群里还都是偏爱好者、偏极客的，普通人就更不知道了。再深入一级，米 UI 整个系统的高刷屏续航优化还是非常不错的，新机型在小白视频数据库续航榜单都有非常不错的位置，手机可以有小米红米。还可以有橙黄绿青米，谁都可以玩性价比。但米 UI 只有一个，很多人买小米手机就是冲着米 UI 来的，还有很多人买米家生态的产品，为了获得更好的体验，从而入手搭载米 UI 的手机。对，米 UI 还有一个庞大的生态，就是智能家居。这期视频我们没有详细展开啊，其实之前我们也聊过。如果你现在想组建一套，米家应该是品类覆盖最全、价格也相对亲民的选择，甚至很多情况下都是唯一的选择。这都是庞大米 UI 粘性的重要一环。要说米 UI 的优点有很多，比如丰富的动效、开放的设置，很多优点，甚至走得比原生安卓还远。跟其他家相比，最大的鲜明之处还是在于善于倾听用户的意见。自然而然呢，用户就有参与其中的感觉，甚至可以说产品中也有个别用户的具体思路。而这种理念和态度，正是小米公司的灵魂属性之一。但难免呢，有时候听着听着就有点矫枉过正了，臃肿复杂，很多功能用不上，也被不少用户所诟病。但从十二开始，也可以感知到米 UI 开始综合用户的各种意见，避免进一步的复杂化、臃肿化。这个系统经历过这么多版本的变革，即便中途有过骂声，米 UI 最后依然可以被大部分人所认可。正是这种兼容并包的基因和用户的交朋友，让用户产生了习惯依赖。习惯不就是一个系统最大的成功吗 ？OK， 手机灵魂米 UI， 我们就跟大家聊到这儿。更多的任何精彩，大家可以在全网搜索关注一下白测评。下期想让我们聊哪个系统呢？可以走波弹幕。我关注你，白测评，我们下期再见，拜拜。